，教皇比比东的四大魂骨曝光，外附魂骨六翅紫光翼可以不断进化，头部精神魂骨类似低配版的紫金魔头。比比东跟唐三一样拥有双生武魂，分别是死亡珠皇和噬魂珠皇。虽然他不像唐三那样拥有一打子的十万年魂环，但也是拥有两个十万年魂环的。他的第九魂环取自一头十万年的死亡珠皇，并且同时掉落了两块十万年魂骨。这两块分别是左臂骨和右臂骨。第一个魂骨技能是将双臂变成一柄巨大的黑色镰刀，类似比比东城神后的魔叉魔镰。第二个魂骨技能是将形成的镰刀进行爆炸，有点像昊天宫的炸环。爆炸不仅可以短时间内提升自己的实力，还能对敌人造成伤害。其次便是头部魂骨，比比东的头部魂骨跟唐三的精神头骨有异曲同工之妙。他的这块虽然不是十万年级别，只附带了一个魂骨技能，但他的头部魂骨可以免疫。一切幻境魅惑以及精神冲击等效果，任何迷幻类技能只要被这块魂骨照耀到，就会全部失效。即便是瀚海乾坤罩的隐身伪装效果也不济于事。这个效果类似于唐三的紫金魔头，只不过就是这块魂骨没有攻击技能，因此只能称得上是低配版的紫金魔头，并且在使用时需要消耗三分之一的精神力。即使比比东现在已经成为绝世斗罗，也无法长久支撑。不过要说最厉害的魂骨，那当属外附魂骨。比比东的外附魂骨名为六翅紫光帝，取自一头紫翼珠皇。虽然不是十万年级别，但是外附魂骨的价值却远在其他十万年躯干魂骨之上。它赐予比比东飞行和强大的吞噬能力，这是比比东首次在众人面前亮出他的外附魂骨。之前在密室中吞噬千寻疾展示出了八个蜘蛛头，只不过是他的一种魂技而已。唐三的八蛛魂骨在成神之后进化成了海神八翼，而比比东在继承罗刹神后便将它也进化为了罗刹神装。最后一块魂骨则来自小五的母亲十万年柔骨兔。比比东获得的魂骨技能应该和小五献祭之后的魂骨技能相同，分别是无敌金身和瞬间转移。至于比比东的躯干魂骨，原著中并没有太多介绍，不过想必也差不到哪里去。对此你们怎么看呢？